ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ரிவைஸ்ட் கண்ட்ரோல் லிமிட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த ரிவைஸ் கண்ட்ரோல் லிமிட் வந்துட்டு நம்ம எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் கண்டுபிடிக்க மாட்டோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கொஸ்டினில் நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் தி கண்ட்ரோல் சார்ட் ஃபார் மீன் அண்ட் ரேஞ்ச் தட் இஸ் எக்ஸ் பார் சார்ட்டும் ஆர் சார்ட்டும் ஃபர்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்க ஃபைன் தி ரிவைஸ்ட் கண்ட்ரோல் லிமிட் இஃப் நெசசரி தட் இஸ் தேவை இருந்ததுன்னா ரிவைஸ்ட் கண்ட்ரோல் லிமிட்டை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க சப்போஸ் எக்ஸ்பார் சார்ட் அல்லது ஆர் சார்ட் ஏதாவது ஒன்று இல்லையாவது அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் நீ கன்க்ளூஷன் வந்தது அப்படின்னா நீங்கள் ரிவைஸ்ட் கண்ட்ரோல் லிமிட்டை கண்டுபிடிக்கணும் சப்போஸ் எக்ஸ்பார் சார்ட்லேயும் ஆர் சார்ட் ரெண்டுலேயுமே அண்டர் தி கண்ட்ரோல் நீ கன்க்ளூஷன் வந்தது அப்படின்னா ரிவைஸ்ட் கண்ட்ரோல் லிமிட் கண்டுபிடிக்க வேண்டாம் ஓகேவா அண்ட் இந்த கொஸ்டினில் நமக்கு டேட்டாவில் மீன் வேல்யூ எக்ஸ்பார்க்கு வேல்யூவும் ரேஞ்ச் ஆரோட வேல்யூவும் டைரக்டாகவே கொடுத்துட்டாங்க இதில் இந்த செகண்ட் ரோல தான் மீனோட வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் சாம்பிள்ஸோட ஆவரேஜ் வேல்யூ தான் இந்த செகண்ட் ரோல டென் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக உள்ள ரேஞ்சுக்கு வேல்யூ இந்த தேர்ட் ரோல கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம எக்ஸ்பார் சார்ட் அண்ட் ஆர் சார்ட் இதை நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிடலாம் இது கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே நாலு ஸ்டெப் தேவைப்படும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம ஃபைவ் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிப்போம் இந்த ஃபைவ் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கேபிட்டல் என் அண்ட் சுமால் என் இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் எழுதி வச்சுக்கலாம் இதில் அந்த கேபிட்டல் என் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா இந்த டேபிளில் எத்தனை வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க சாம்பிள் நம்பர் டென் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்களா இந்த நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் அதுதான் கேபிட்டல் என் அண்ட் சுமால் என் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா இதில் ஒவ்வொரு பாக்ஸ்குள்ளாடியும் ஃபைவ் ஃபைவ் சாம்பிள்ஸோட மீனுக்கு வேல்யூ தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் இங்கே கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஈச் ஆஃப் சைஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த கவுண்ட் இது தான் சுமால் என் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த எக்ஸ்பாரோட ஆவரேஜ் வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே எக்ஸ்பாருக்கு டென் வேல்யூஸ் இருக்குது ஸோ இந்த டென் வேல்யூஸையும் ஆட் பண்ணி டென்னால் டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸ்பாரோட ஆவரேஜ் நமக்கு கிடச்சிரும் எக்ஸோட ஆவரேஜ் வேல்யூவை நம்ம வந்துட்டு எக்ஸ்பார் அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ எக்ஸ்பார்க்கு ஆவரேஜ் வேல்யூவை நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணுவோம்னா எக்ஸ்பார் தி ஹோல் பார் அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம எக்ஸ்பார் தி ஹோல் பார் இதை கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இதோட வேல்யூ என்ன வரும்னா இந்த செகண்ட் ரோவில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பார்க்கு வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி டென்னால் டிவைட் பண்ணிடணும் அப்போ நமக்கு ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூனே கிடைக்கும் அடுத்தது ரேஞ்சுக்கு ஆவரேஜை கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் ஆர் பார் அதை கண்டுபிடிக்கணும் ஆர் பார் கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும்னா இங்கே தேர்ட் ரோவில் ஆறுக்கு டென் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா இந்த டென் வேல்யூஸையும் ஆட் பண்ணி டென்னால் டிவைட் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு ஆர் பார்க்க வேல்யூ ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் அப்படின்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த ஸ்மால் என் இதோட வேல்யூஸை யூஸ் பண்ணி ஏ டூ வேல்யூ டி த்ரீ வேல்யூ அண்ட் டி ஃபோர் வேல்யூ இந்த மூணையும் நம்ம கண்ட்ரோல் சார்ட் டேபிளில் இருந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி கண்டுபிடிக்கிறப்ப நமக்கு இந்த மூணு வேல்யூஸும் இப்படி கிடைக்கும் அண்ட் இந்த வேல்யூஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இதுதான் அந்த கண்ட்ரோல் சார்ட் டேபிள் இங்கே என்னோட வேல்யூ நமக்கு ஃபைவ்னி கொஸ்டினில் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா அது வந்துட்டு சாம்பிள் சைஸ் அண்ட் இதில் இந்த ஃபஸ்ட் காலமில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் தான் சாம்பிள் சைஸுக்கு வேல்யூஸ் இங்கே நமக்கு சாம்பிள் சைஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் வந்துட்டு இங்கே இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன செய்யணும்னா அந்த ஃபைவ்ல இருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸில் ஏ டூ டி த்ரீ டி ஃபோர் அதோட வேல்யூஸை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கணும் ஏ டூ வந்துட்டு இந்த ஃபஸ்ட் காலமில் இருக்குதா ஸோ அதுக்கு நேராக இங்கே இருக்கக்கூடிய வேல்யூ இதுதான் ஏ டூக்கு வேல்யூ இது வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் செவன் அண்ட் டி த்ரீ வந்துட்டு இங்கே இருக்குது ஸோ ஃபைவ்க்கு நேராக ஸ்ட்ரைட்டாக இங்கே இருக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்துட்டு ஸீரோ ஸோ இது தான் டி த்ரீக்கு வேல்யூ அண்ட் அடுத்த பாக்ஸில் தான் டி ஃபோர் இதோட வேல்யூ இருக்குது பாருங்கள் இங்கே டி ஃபோருக்கு வேல்யூ டூ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஃபோர் ஓகேவா அடுத்தது ஸ்டெப் டூவில் நம்ம வந்துட்டு எக்ஸ்பார் சார்ட் வரையணும் அண்ட் இந்த எக்ஸ்பார் சார்ட் வரையணும் அப்படின்னாக்க நமக்கு மூணு வேல்யூஸ் தேவைப்படும் எதெல்லாம்னா சிஎல்லோட வேல்யூ எல்சிஎல்க்கு வேல்யூ அண்ட் யூசிஎல்க்கு வேல்யூ நம்ம எக்ஸ்பார் சார்ட் வரைகிறப்ப இந்த எக்ஸ்பாரோட ஆவரேஜ் அதுதான் சிஎல் சப்போஸ் நீங்கள் ஆர் சார்ட் வரைகிறீங்க அப்படின்னா ஆரோட ஆவரேஜ் தட் இஸ் ஆர் பார் தான் சிஎல்லோட வேல்யூ ஓகேவா ஸோ இங்கே சிஎல் அப்படிங
இந்த எக்ஸ் பார் சார்ட் எப்படி வரைகிறதுன்னா ஃபஸ்ட் வந்துட்டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் இந்த லைன்ஸ் எல்லாம் வரைஞ்சுக்கணும் எப்போதுமே இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸில் அந்த சாம்பிள் நம்பர்ஸ் எல்லாம் தான் எழுதணும் வசதிக்காக டேபிளை வந்துட்டு இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் இதில் சாம்பிள் நம்பர் பாருங்கள் ஒன்லேருந்து டென் வரைக்கும் இருக்குது இல்லை ஸோ இந்த நம்பர்ஸை தான் நம்ம எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அந்த லைனில் மார்க் பண்ணணும் ஒன்லேருந்து டென் வரைக்கும் நம்ம அப்படியே மார்க் பண்ணிடலாம் அடுத்தது எக்ஸ் பார் சார்ட் வரைகிறப்ப இந்த ஒய் ஆக்சிஸில் நம்ம எக்ஸ் பார்க்கு வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் மார்க் பண்ணணும் இங்கே எக்ஸ் பாரோட வேல்யூஸ் வந்துட்டு செகண்ட் ரோல் இருக்குது இல்லை இதில் உள்ளதுலே சின்ன வேல்யூனா தேர்ட்டி செவன் அண்ட் ஹையஸ்ட் வேல்யூனா ஃபிஃப்டி ஒன் ஸோ தேர்ட்டி செவன் ஃபிஃப்டி ஒன் எல்லாம் அங்கே இன்க்ளூட் ஆகிறது போல் இங்கே வேல்யூஸ் நம்ம மார்க் பண்ணணும் அண்ட் ஆல்சோ என்னொன்று கூட நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும் இந்த ஒய் ஆக்சிஸில் நீங்கள் இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் மார்க் பண்ணுறப்ப இந்த கண்ட்ரோல் லிமிட் இருக்குது பார்த்தீங்களா யூசிஎல் அண்ட் எல்சிஎல் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே இந்த ஒய் ஆக்சிஸில் இன்க்ளூட் ஆகிறது போல் பார்த்துக்கணும் ஓகேவா அண்ட் இங்கே லோவஸ்ட் வேல்யூ வந்துட்டு தேர்ட்டி செவன் தான் எக்ஸ் பாருக்கு ஸோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுற பாயிண்ட் வந்துட்டு தேர்ட்டி செவனாக எடுத்துக்கலாம் ஹையஸ்ட் வேல்யூ நமக்கு ஃபிஃப்டி ஒன் தான் ஸோ இங்கே டாப்பில் ஃபிஃப்டி ஒன் வரைக்குமாவது அட்லீஸ்ட் நீங்கள் மார்க் பண்ணணும் இப்போ நம்ம இந்த லோவஸ்ட் பாயிண்ட் தேர்ட்டி செவனில் இருந்து டூ டூவாக வேல்யூஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஃபிஃப்டி ஒன் வரைக்கும் எழுதிக்கலாம் இப்படி டூ டூவாக தான் வேல்யூஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படிலாம் கிடையாது உங்கள் வசதி போல் ஒன் ஒன்னாவோ அல்லது ஃபைவ் ஃபைவாவோ இன்க்ரீஸ் பண்ணியும் நீங்கள் எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த மூணு லைனையும் நம்ம வரைஞ்சிடணும் எதெல்லாம்னா எல்சிஎல் சிஎல் அப்புறம் யூசிஎல் அண்ட் இங்கே எல்சிஎலோட வேல்யூ வந்துட்டு ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இந்த லைன் நம்ம எப்படி வரைகிறதுனா இந்த ஒய் ஆக்சிஸில் இந்த ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இந்த பாயிண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ணிட்டு அந்த பாயிண்ட் வழியாக ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வரையணும் ஓகே இங்கே வந்துட்டு தேர்ட்டி நைன் இதில் இருக்குது ஃபார்ட்டி ஒன் இங்கே இருக்குது ரெண்டுக்கும் சென்டரில் தான் ஃபார்ட்டி அப்படிங்கிற பாயிண்ட் இருக்கும் அண்ட் இந்த ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இது வந்துட்டு அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஒன் தான் தட் இஸ் எக்ஸாக்டாக ஃபார்ட்டி ஒன்னாக இருக்காது அதோடையும் கொஞ்சோண்டு கம்மியாக இருக்கும் ஓகே அண்ட் இங்கே தான் ஃபார்ட்டி ஒன்ங்கிற பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ அதோடையும் கொஞ்சம் கீழே வர்றது போல் ஒரு பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணிவிட்டு அதில் இருந்து அப்படியே ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வரைஞ்சிடலாம் அடுத்து சிஎல் வந்துட்டு இங்கே ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் வந்துட்டு இந்த ஃபார்ட்டி த்ரீக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கும் சென்டரில் வரும் பட் நமக்கு ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ தான் இருக்குது ஸோ இந்த வேல்யூ வந்துட்டு ஃபார்ட்டி ஃபோரோடவும் கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்கும் ஸோ என்ன செய்யணும்னா இந்த பாயிண்ட்லேருந்து கொஞ்சம் மேலே வரது போல் ஒரு பாயிண்ட் மார்க் பண்ணிடுங்க அதில் இருந்து இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் தட் இஸ் இந்த க்ரீன் கலரில் வரைஞ்சிருக்கோம்ல இந்த லைன் தான் சிஎல் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ அப்படிங்கிற லைன் ஓகே அடுத்த யூசிஎல்லோட வேல்யூ இங்கே ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் இந்த பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட்டை விடவும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு ஃபார்ட்டி செவன் ஃபார்ட்டி நைன் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கும் சென்டரில் தான் ஃபார்ட்டி எயிட் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் வரும் பட் இங்கே ஃபார்ட்டி எயிட்டோடும் கொஞ்சம் கம்மியெல்லாம் இருக்குது ஸோ இந்த சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து கொஞ்சம் கீழே வர்றது போல் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் அப்படியே வரைஞ்சிருங்க இந்த லைன் தான் யூசிஎல் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ்ங்கிற லைன் ஓகேவா இப்போ நம்ம இந்த மீனோட வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் இந்த டயக்ராமுக்குள்ளாடி மார்க் பண்ணிடணும் இங்கே வந்துட்டு சாம்பிள் நம்பர் ஒன்னுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கக்கூடிய அந்த மீனோட வேல்யூ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஸோ இந்த பாயிண்ட் நம்ம எப்படி மார்க் பண்ணுறதுனா இங்கே சாம்பிள் நம்பர் ஒன் வந்துட்டு இங்கே இருக்குது இதுலேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக மேலே வாங்க ஃபார்ட்டி த்ரீ வந்துட்டு இந்த ஒய் ஆக்சிஸில் இங்கே இருக்குது இதுலேருந்து தான் ஸ்ட்ரைட்டாக பாருங்க ரெண்டு இன்டர்செப்ட் பண்ணுற பிளேஸில் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் இது இந்த ஃபார்ட்டி த்ரீங்கிற பாயிண்ட் ஓகேவா அடுத்தது சாம்பிள் நம்பர் டூக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கக்கூடிய வேல்யூ ஃபார்ட்டி நைன் இந்த ஃபார்ட்டி நைன் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் ஒய் ஆக்சிஸில் இங்கே இருக்குது ஸோ இதுலேருந்து அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக வாங்க சாம்பிள் நம்பர் டூ வந்துட்டு இங்கே இருக்குது இதுலேருந்து அப்படியே மேலே நோக்கி ஸ்ட்ரைட்டாக வாங்க ரெண்டு இன்டர்செப்ட் பண்ணுற பிளேஸில் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணுங்கள் அடுத்தது சாம்பிள் நம்பர் த்ரீக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கக்கூடிய மீன் வேல்யூ தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி செவன் வந்துட்டு இங்கே இருக்குது த்ரீ அப்படிங்கிற அந்த சாம்பிள் நம்பர் வந்துட்டு இங்கே இருக்குது ஸோ ரெண்டு பாயிண்ட்லேருந்தும் அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக வாங்க ரெண்டு இன்டர்செப்ட் பண்ணுற பிளேஸில் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணுங்க ஓகேவா இதே போல் ரிமெனி இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம இங்கே மார்க் பண்ணிடணும் 
ஆர் சார்ட் வரைகிறதுக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு மூணு வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கணும் சிஎல் வேல்யூ எல்சிஎல் வேல்யூ யூசிஎல் வேல்யூ சிஎல் அப்படிங்கிறது இங்கே ஆரோட மீன் வேல்யூ தட் இஸ் ஆர் பார் அந்த வேல்யூ ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் அடுத்தது எல்சிஎல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா டி த்ரீ இன்டு ஆர் பார் இல்லை டி த்ரீக்கு வேல்யூ ஆல்ரெடி நம்ம டேபிள்லேருந்து கண்டுபிடிச்சோம் சீரோ ஸோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா சீரோனு கிடச்சிரும் யூசிஎல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா டி ஃபோர் இன்டு ஆர் பார் இது ரெண்டு ரெண்டு வேல்யூவையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா யூசிஎல்க்கு வேல்யூ டுவெல் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம ஆர் சார்ட் வரையலாம் இதுவும் ப்ரீவியஸாக எக்ஸ்பார் சார்ட் வரைஞ்சோம் இல்லையா அதே போல தான் இங்கே எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இந்த சாம்பிள் நம்பர் ஒன்லேருந்து டென் வரைக்கும் அப்படி மார்க் பண்ணிடணும் இந்த ஒய் ஆக்சிஸில் சாம்பிள் ரேஞ்சை மார்க் பண்ணணும் நம்ம வசதிக்காக இந்த டேபிள் அப்படி பக்கத்தில் வச்சுக்கலாம் இதில் ரேஞ்சோட வேல்யூஸில் ரொம்ப லோவஸ்ட் வேல்யூனா இந்த ஃபோர் தான் ஹையஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்துட்டு எயிட் அண்ட் ஆல்சோ இங்கே வந்துட்டு இந்த சிஎலோட வேல்யூ ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் எல்சிஎல் சீரோ தான் அண்ட் யூசிஎல்க்கு வேல்யூ டுவெல் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் ஸோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகிறது போல் நம்ம இந்த ஒய் ஆக்சிஸில் வேல்யூஸ் மார்க் பண்ணணும் அட்லீஸ்ட் டுவெல் வரைக்குமாவது நம்ம வேல்யூஸ் இங்கே மார்க் பண்ணிடலாம் லோவஸ்ட் வேல்யூ இங்கே ஃபோர் தான் ஸோ ஃபோர்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபோரில் இருந்து டூ டூவாக இன்க்ரீஸ் பண்ணி வேல்யூஸ் இங்கே மார்க் பண்ணாலும் கரெக்டு தான் அல்லது ஒன் ஒன் ஒன்னாக இப்படி இதே போல் இன்க்ரீஸ் பண்ணி அப் டு டுவெல் வரைக்குமாவது மார்க் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அடுத்து இந்த மூணு லைன்ஸே நம்ம வரைஞ்சிடணும் இங்கே எல்சிஎல்க்கு வேல்யூ சீரோ இந்த லைன் நம்ம எப்படி வரையணும்னா ஒய் ஆக்சிஸில் சீரோ அப்படிங்கிற பாயிண்ட் இதில் தானே இருக்குது ஸோ இந்த பாயிண்ட் வழியாக நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் இதே போல் போடணும் தட் இஸ் இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இந்த லைன் தான் எல்சிஎல் ஈக்குவல் டு சீரோங்கிற லைன் அடுத்தது இங்கே சிஎலோட வேல்யூ ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் இந்த லைன் நம்ம எப்படி வரையணும்னா ஒய் ஆக்சிஸில் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட்டுங்கிற வேல்யூவை நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் வந்துட்டு சிக்ஸோட கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குமா ஸோ சிக்ஸுங்க அப்படிங்கிற இந்த பாயிண்ட்லேருந்து கொஞ்சம் கீழே வர்றது போல் ஒரு பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த பாயிண்ட் வழியாக ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வரைஞ்சிருங்க ஓகேவா இது தான் சிஎல் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட்டுங்கிற லைன் அடுத்தது யூசிஎல் இந்த லைன் வரையலாம் யூசிஎலுக்கு வேல்யூ டுவெல் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் இந்த டுவெல் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் வந்துட்டு டுவெல்வை விடவும் கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்கும் ஸோ ஒய் ஆக்சிஸில் டுவெல் அப்படிங்கிற இந்த பாயிண்ட்லேருந்து கொஞ்சம் மேலே வர்றது போல் ஒரு பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வரைஞ்சிருங்க இங்கே வந்துட்டு நம்ம எக்ஸாக்டாக இந்த லைன் வரையணும் அப்படிலாம் கிடையாது அப்ராக்சிமேட்டாக பாயிண்ட்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு லைன் போட்டுருங்க ஓகேவா அடுத்தது நம்ம இங்கே ரேஞ்சோட வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் பிளாட் பண்ணணும் பிகாஸ் இது வந்துட்டு ஆர் சார்ட் இங்கே ரேஞ்சோட வேல்யூவில் ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ பாருங்கள் சாம்பிள் நம்பர் ஒன்னுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கக்கூடிய வேல்யூ ஃபைவ் ஸோ இங்கே நம்ம டயக்ராம் எப்படி வரையணும்னா சாம்பிள் நம்பரில் ஒன் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக மேலே வரணும் அண்ட் ரேஞ்ச் வந்துட்டு ஒய் ஆக்சிஸில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் தான் இங்கே வந்துட்டு ஃபைவ் இங்கே இருக்குதா ஸோ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக ரைட் சைடில் வாங்க அண்ட் ஒன்லேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக மேலே நோக்கி போங்க ரெண்டை இன்டர்செப்ட் பண்ணுற பிளேஸில் நம்ம அந்த வேல்யூவை மார்க் பண்ணிடணும் ஓகேவா அடுத்தது செகண்ட் சாம்பிள் நம்பருக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கக்கூடிய ரேஞ்சுக்கு வேல்யூ சிக்ஸ் ஸோ இந்த பாயிண்ட் நம்ம எப்படி மார்க் பண்ணுறதுனா இந்த டூலேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக மேலே நோக்கி போங்க அண்ட் அதே போல் ஒய் ஆக்சிஸில் அந்த ரேஞ்ச் சிக்ஸ் வந்துட்டு இங்கே இருக்குதா ஸோ இதுலேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக அப்படியே ரைட் சைடில் நோக்கி வாங்க ரெண்டை இன்டர்செப்ட் பண்ணுற பிளேஸில் நம்ம இந்த வேல்யூவை அப்படி மார்க் பண்ணிடணும் ஓகேவா அடுத்தது சாம்பிள் நம்பர் த்ரீக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கக்கூடிய ரேஞ்சுக்கு வேல்யூ ஃபைவ் இது எப்படி வரையணும்னா த்ரீலேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக மேலே நோக்கி போங்க ரேஞ்சுக்கு வேல்யூ ஃபைவ் வந்துட்டு இந்த லைனில் இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த ஃபைவ்லேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக அப்படி வாங்க ரெண்டை இன்டர்செப்ட் பண்ணுற பிளேஸில் தான் இந்த பாயிண்ட் இருக்கும் ஓகேவா இதே போல் ரிமைனிங் உள்ள பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம பிளாட் பண்ணணும் இங்கே இந்த ரேஞ்சோட இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே பாருங்கள் இந்த யூசிஎல் அண்ட் எல்சிஎல் இந்த ரெண்டு கண்ட்ரோல் லிமிட்டுக்கு உள்ளாடி தான் இருக்குது ஸோ இந்த ஆர் சார்ட்டில் நமக்கு கன்க்ளூஷன் என்ன கிடைக்கும்னா அண்டர் கண்ட்ரோல்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் ஹியர் ஆல் சாம்பிள் ரேஞ்ச் ஃபால்ஸ் இன்சைட் ஆஃப் தி கண்ட்ரோல் லிமிட்ஸ் ஸோ தி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ப்ராசஸ் இஸ் அண்டர் தி கண்ட்ரோல் அக்கார்டிங் டு ஆர் சார்ட் ஓகே தென் ஃபைனலாக நம்ம ஒரு கன்க்ளூஷன் எழு
மீனுக்கு வேல்யூ ஃபார்ட்டி நைன் வந்துட்டு இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த ஃபார்ட்டி நைனுங்கிற பாயிண்ட்டை நம்ம டெலீட் பண்ணிடணும் அடுத்த பாயிண்ட் பாருங்கள் இந்த பாயிண்ட் இதுவும் கண்ட்ரோல் லிமிட்டுக்கு அவுட் சைடில் இருக்குது இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக உள்ள வேல்யூ வந்துட்டு ஃபிஃப்டி ஒன் ஸோ நம்ம இந்த டேபிளில் ஃபிஃப்டி ஒன் இந்த வேல்யூவையும் நம்ம ஓமிட் பண்ணிடணும் அண்ட் இங்கேயும் ரெண்டு வேல்யூஸ் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கும் கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்துட்டு தேர்ட்டி செவன் தான் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இந்த டேபிளில் பாருங்கள் தேர்ட்டி செவன் வந்துட்டு இங்கே ரெண்டு பிளேஸில் இருக்குதா ஸோ இவ்வளோத்தையும் நம்ம டெலிட் பண்ணிடணும் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த ஃபோர் பாயிண்ட்ஸுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக ரேஞ்ச் வேல்யூ இருக்குது பாருங்கள் அந்த வேல்யூஸே நம்ம இங்கேருந்து ஓமிட் பண்ணிடணும் இங்கே நமக்கு ரேஞ்சோட வேல்யூ வந்துட்டு கண்ட்ரோல் லிமிட்டுக்கு வெளியில் இல்லை எல்லாமே இன்சைடில் தான் இருந்தது அந்த ஆர் சார்ட்டில் நம்ம பார்த்தோம் பட் இங்கே நமக்கு எக்ஸ்பார்ட் சார்ட்டில் எந்தெந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்துட்டு லிமிட்டுக்கு வெளியில் இருக்குதோ அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம ஓமிட் பண்ணுறப்ப அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக வரக்கூடிய ஆர்க வேல்யூவையும் நம்ம கண்டிப்பாக ஓமிட் பண்ணிடணும் இப்போ நமக்கு இந்த டேபிளில் டென் வேல்யூஸ்க்கு பதிலாக சிக்ஸ் வேல்யூஸ் தான் இருக்கும் எந்தெந்த வேல்யூஸ் பாருங்கள் இந்த வேல்யூ இருக்கும் இது இருக்கும் இது இருக்கும் இது இருக்கும் இது இருக்கும் இது இருக்கும் ஸோ டோட்டலாக இங்கே சிக்ஸ் வேல்யூஸ் தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த சிக்ஸ் வேல்யூஸையும் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிட்டு புதுசாக லிமிட் கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு அடுத்தது பார்ப்போம் இந்த சிக்ஸ் வேல்யூஸ் யூஸ் பண்ணி மறுபடியும் X பார் தி ஹோல் பார் அந்த வேல்யூவும் R பார் க வேல்யூவையும் கண்டுபிடிக்கணும் இதில் X பார் தி ஹோல் பார் அப்படின்னாக்கா இங்கே X பாரோட வேல்யூஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதோட ஆவரேஜ் இந்த வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கிறப்ப ஆல்ரெடி ஓமிட் பண்ணின வேல்யூஸை விட்டுட்டு ரிமைனிங் வேல்யூஸ்க்கு ஆவரேஜ் தான் எடுக்கணும் தட் இஸ் இந்த வேல்யூ ப்ளஸ் 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 இந்த வேல்யூ சிக்ஸ் வேல்யூஸையும் ஆட் பண்ணி நியூமரேட்டரில் எழுதணும் டினாமினேட்டரில் சிக்ஸ் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா நமக்கு ஆன்சர் இப்படி கிடைக்கும் அடுத்தது ஆர் பார் கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும்னா தேர்ட் ரோவில் ஆரோட வேல்யூஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி சிக்ஸ் ஆல டிவைட் பண்ணணும் பிகாஸ் இங்கே சிக்ஸ் வேல்யூஸ் தான் இந்த தேர்ட் ரோவில் இருக்குது ஸோ இந்த சிக்ஸ் வேல்யூஸையும் ஆட் பண்ணி சிக்ஸ் ஆல டிவைட் பண்ணணும்னா ஆர் பார்க்க வேல்யூ இப்படி கிடைக்கும் அடுத்தது நம்ம ரிவேஸ்ட் கண்ட்ரோல் லிமிட் ஃபார் எக்ஸ்பார் சார்ட் கண்டுபிடிக்கலாம் ஜஸ்ட் இங்கே நம்ம வந்துட்டு கண்ட்ரோல் லிமிட்ஸ் மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் டயக்ராம் போட வேண்டாம் தட் இஸ் சிஎல் எல்சிஎல் யூசிஎல் இந்த மூணு வேல்யூவையும் தான் கண்டுபிடிக்கணும் சிஎல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு செப்பரேட் ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் கிடையாது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் எக்ஸ்பார் ஷார்ட் இங்கே வந்துட்டு சிஎலோட வேல்யூ எக்ஸ்பாருக்கு ஆவரேஜாக இருக்கும் தட் இஸ் எக்ஸ்பார் தி ஹோல் பார் இது வந்துட்டு ஒரிஜினலாக உள்ள அந்த வேல்யூ எடுக்கக்கூடாது இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸாக கண்டுபிடிச்சோம்ல இந்த வேல்யூஸை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓகேவா அடுத்தது எல்சிஎல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சேம் ஃபார்முலா தான் பட் இதில் எக்ஸ் பார் தி ஹோல் பார் இந்த வேல்யூ நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக கண்டுபிடிச்சோம் பார்த்தீங்களா இந்த வேல்யூ அதை யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஆர் பார் இதோட வேல்யூவும் இங்கே ரீசெண்டாக கண்டுபிடிச்ச இந்த வேல்யூவை தான் யூஸ் பண்ணிக்கணும் பட் இந்த ஏ டூக்க வேல்யூ ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் பார்த்தீங்களா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் செவன் டேபிளில் இருந்து அந்த வேல்யூவில் ஒரு சேஞ்சும் வராது புரியுதாம்மா இப்போ இதெல்லாம் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா எல்சிஎலுக்கு வேல்யூ இப்படி கிடைக்கும் ஓகேவா அடுத்தது யூசிஎல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலாவும் சேம் ஃபார்முலா தான் இதில் இந்த மூணு வேல்யூஸையும் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா இதோட வேல்யூ ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் கிடைக்கும் இதுதான் ரிவைஸ்ட் கண்ட்ரோல் லிமிட்ஸ் ஃபார் எக்ஸ்பார் சார்ட் இதே போல் ரிவைஸ்ட் கண்ட்ரோல் லிமிட் ஃபார் ஆர் சார்ட் கண்டுபிடிக்கலாம் அண்ட் இங்கேயும் மூணு வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கணும் சிஎல் எல்சிஎல் யூசிஎல் இந்த ஆர் சார்ட்டில் சிஎலுக்கு வேல்யூ என்னவாக இருக்கும்னா ஆரோட ஆவரேஜ் தட் இஸ் ஆர் பார் இது நம்ம ரீசெண்டாக இப்போ கண்டுபிடிச்சோம்ல அந்த வேல்யூ அதை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும் அண்ட் எல்சிஎல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா டி த்ரீ இன்ட்டு ஆர் பார் இதில் டி த்ரீக்கு வேல்யூ ஆல்ரெடி நம்ம டேபிளில் இருந்து கண்டுபிடிச்சோம் சீரோ ஆர் பார்க்கு வேல்யூ ப்ரீவியஸ் லைனில் இருக்குது இந்த வேல்யூ எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் சீரோனி தான் கிடைக்கும் அடுத்த யூசிஎல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா டி ஃபோர் இன்ட்டு ஆர் பார் இதில் டி ஃபோரோட வேல்யூ டூ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஃபோர் அண்ட் ஆர் பார்க்க வேல்யூ இங்கே ப்ரீவியஸ் லைனில் இருக்குது இல்லை அது ரெண்டையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா யூசிஎலுக்கு வேல்யூ டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஒன் சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் ரிவைஸ்ட் கண்ட்ரோல் லிமிட் ஃபார் ஆர் சார்ட் ஓகேவா